Good morning, last day of our series of the enemy of the soul. Bom dia, o último dia da nossa série aqui, Inimigo da Alma, que é a fofoca. You know, Proverbs is the book of wisdom. Proverbs é um livro de sabedoria. So we need to learn a lot from Proverbs. Então nós precisamos aprender muito com Proverbs. Look what it says in chapter 26, verse 20. Olha o que Proverbs diz no capítulo 26, verso 20. Without wood, a fire goes out. Where there is no gossip, a quarrel dies down. Olha aqui, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, ou em outras versões fofoca, cessará a contenda. So look at this. Pensem nisso. As long as we keep gossiping, the fire keeps burning. Enquanto a gente continua fofocando, o fogo não se apaga. So basically what Proverbs is telling us, when we quit the gossip, the fire is going to go out. Então o que basicamente o Proverbs está dizendo é que quando a gente para de maldizer, de fofocar, o fogo vai passar, vai apagar. What was one of the things that Jesus promised in the Beatitudes? Qual que foi algo prometido por Jesus nas bem-aventuranças? He said what? O que, que ele disse? Blessed are the peacemakers. Bem-aventurados são os pacificadores. Because they will be called sons of God. Que serão chamados filhos de Deus. You see, God is the peacemaker, not the gossiper. Deus é pacificador. Deus não faz fofoca. Think what's happening right now before God. Pense no que acontece agora diante de Deus. There is the accuser of the brethren trying to accuse us day and night. Tem o acusador dos irmãos tentando nos acusar dia e noite. And there is also Jesus. E há também Jesus. Making intercession for us. Intercedendo por nós. So basically, when the devil accuses us before God. Então basicamente, quando o diabo nos acusa diante de Deus. You know, God is not saying, "Hey, don't talk bad about my children." Então Deus está dizendo, olha, não fale mal dos meus filhos. But Jesus says, "Look at me." Mas Jesus olha, Jesus diz, olha para mim. I paid to make peace. Eu paguei para que vocês fossem pacificadores, para que a paz fosse estabelecida. So while the devil accuses Jesus represents himself as the peacemaker. Então quando o diabo acusa Deus, ele está ali como pacificador. And that's what we need to also join, to join the ministry of Jesus to make peace and restoration. E é isso que você precisa se juntar, se juntar ao ministério de Jesus para ser um restaurador e um pacificador. And that cho- not join the ministry of the devil. E não se ajunte ao ministério do diabo. You know, do you know I, there's something else that I have found out. Sabe que há uma outra coisa que eu percebi? That there's certain things that are very contagious. Que algumas coisas que são muito contagiantes. Unbelief. A incredulidade. When there is an atmosphere of unbelief, I have to leave. Quando há uma atmosfera de incredulidade, eu preciso sair. Unless I have the opportunity to change the atmosphere. A não ser que eu tenha a oportunidade de mudar a atmosfera. Because unbelief is very contagious. Porque a incredulidade é muito contagiosa. Negativism is very contagious. O negativismo também é muito contagioso. So is gossip. Assim como é a fofoca. Before we realize we are sucked into that same stuff. Antes de percebermos a gente acaba se afogando na mesma coisa, nesse mesmo padrão. Do you know there was a scripture that uh, my dear Debbie used so much in raising our two sons. Há uma escritura que a minha querida Debbie usou tanto no que quando criando os nossos filhos. And that is 1 Corinthians 15 verse 33. Que é 1 Coríntios 15:33. Do not be misled because bad company corrupts good character. Olha o que ele diz no verso 33 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. You know, and when we sit with the Bible gossip, we ourselves can easily get corrupted. E quando nós nos sentamos com pessoas que fofocam, nós mesmos podemos nos corromper. And now, there's another thing. E agora nós temos um outro aspecto. You know, many times gossip reveals your own heart. Muitas vezes a fofoca, ela revela o seu próprio coração. Because do you know what I found out when I studied the heart? Sabe o que eu percebi quando ao estudar o coração? What bothers you more than any other thing in the other person? O que mais te incomoda sobre a outra pessoa? Is usually some unknown areas, some hidden areas in your heart that you will not be able to deal with. Geralmente revela alguma área oculta no seu coração que você não estava disposto a lidar. That's why I always like to say your reaction to anything or anyone is a mirror of your own heart. E é por isso que eu gosto de dizer que a sua reação para com qualquer pessoa é um espelho do seu próprio coração. So remember that. Lembre-se disso. Many times when you gossip about other people, 
In reality, it doesn't show anything about them because your perception could be so off. Muitas vezes, quando você fofoca sobre a outra pessoa, na realidade isso não diz muito sobre essa pessoa, mas diz muito sobre o seu coração que pode estar completamente desajustado. It surely shows your heart. Isso realmente mostra o seu coração. So let us walk in the unity of the spirit. Então andemos na unidade do espírito. Do you know, there's something that I'm very passionate about, and há, that's unity of the spirit. Há algo que eu sou apaixonado, que é a unidade do espírito. I'm passionate about the true church of Jesus Christ that doesn't worry about uniformity but understands true unity. Apaixonado pela verdadeira do pela verdadeira igreja de Jesus Cristo que vai demonstrar uma verdadeira unidade, não uma uniformidade. You know, we as the church of Jesus, we have confused these two things. Nós como igreja, in, in general. Nós como igreja de Jesus, de uma maneira geral, nós confundimos essas duas coisas. So what do we do? E aí, o que fazemos? We believe if we all think the same thing, say the same thing, act the same thing, we have real unity. Nós acreditamos que se agirmos da mesma forma, falarmos as mesmas coisas, nós temos uma verdadeira unidade. In fact, I believe that's not only no unity. I don't believe that unity. I believe it's the opposite. Na realidade, eu não só não acredito que isso é unidade, mas eu acredito que é o oposto da unidade. Because the Bible says we are a body. Porque a Bíblia nos diz que somos um corpo. So look at your body. Então, olha para o seu corpo. If every single member does the same thing, every single member acts just like the hand, there's no unity in the body. Se todo membro faz a mesma coisa, por exemplo, se todos os membros agissem como a mão, não haveria unidade no seu corpo. It's a monster. Seria um monstro. In the church, that's what we've created. E aí, foi a, igre a igreja foi criada assim. What's unity? Porque é unidade. When every member does the God ordained part, which is completely versatile. Quando todos os membros faz aquilo que ele nasceu para fazer, o que é algo muito versátil. Once we, learn, once we learn to walk in love and honor and care for one another. Uma vez que aprendemos a andar em honra, aprender a andar em amor, andando em amor uns para com os outros. Cover the sin of one another. Cobrindo o pecado uns dos outros. Be kind and loving and gracious to one another. Sendo uma pessoa bondosa, graciosa, amável para com os outros. Keep checking our own hearts. Sempre checando o nosso próprio coração. That's when we will be the true church. É esse o momento em que seremos a verdadeira igreja. Do you know, today uh, there was a conversation of the group that we have here on my Telegram. Hoje houve uma conversa de um grupo que eu tenho aqui no Telegram. There is uh, there are only three people in this group, four people in this group. Há somente quatro pessoas nesse grupo que eu estou falando. And all four are in a certain leadership position in the ministry. E todos os quatro estão numa posição de liderança no ministério. And we try to resolve a problem with a person that contacted us. E estávamos tentando resolver um problema com uma pessoa que entrou em contato conosco. You know, that is trying to get something and anyhow. I don't want to go into details. Eu tentando fazer, eu não quero entrar em detalhes no problema dessa pessoa. So I put the screenshot of the last, I don't know, was it five days or six days of conversation with them and the support and other people from the team on this group. Então eu coloquei ali no grupo um, um print dessa conversa com a pessoa nos últimos cinco dias nesse grupo de liderança que nós temos. You know, there were a lot of emails and uh, WhatsApp messages between this person who has nothing to do with the ministry but who wants to get a a course. Mas wants to get a get course. a course. Não tem tem um monte de e-mails e mensagens dessa pessoa que não tem nada a ver com o nosso ministério, mas está tentando comprar um curso. And then anyway, I, I said to my team, I said, people, will you please one of you resolve this? E aí eu pedi para minha equipe, olha, alguém pode resolver isso? And one of the guys who leads a certain department of the ministry said, Reinhard, we on top of it. E aí uma das pessoas que está na liderança também de, dessa no nosso trabalho disse que iria resolver. He said, but let me tell you something, Reinhard. Some people are just very, very difficult people. Ele disse, olha, Reinhard, ele falou, mas deixa eu te dizer algo. Algumas pessoas são muito difíceis. Because honestly, the person who wanted the course. She made things very, very complicated. Porque honestamente, essa pessoa que estava tentando adquirir o curso estava complicando demais as coisas. You know what I said? Sabe o que eu disse? I said, listen. Eu disse, escute. Isn't that just how we are too? Não é assim que a gente é também? We are very complicated for Jesus and yet he loves us graciously, kindly and he always helps us out. Nós somos complicadíssimos para Jesus, mas ainda assim ele nos ama. Ele, nos, ele, é, paciente, ele é paciente conosco, ele sempre é muito amável conosco. So that's what, good, that's what we're going to do with this person too. <laughs> então é isso que a gente vai fazer com essa pessoa também. And the leader of this ministry department said, yes, Reinhard, that's how we do it here. E o líder do departamento acabou percebendo isso como uma verdade e disse, é assim que a gente vai fazer as 
coisas aqui. You know, always remember. Sempre se lembre. Jesus doesn't gossip about you. Jesus ele não fofoca sobre você. He covers your mess. Mas ele cobra a sua bagunça. Let's do the same thing in walking through unity. Façamos o mesmo então e andemos em uma verdadeira unidade. Honoring and celebrating our diversity. Honrando e celebrando a diversidade. I shall see you tomorrow. Nos vemos amanhã. We'll go to the seventh enemy of the soul. Nós vamos para o próximo inimigo da alma. Bye bye. Tchau, tchau.